十九年前，刘国梁二十七岁，那时的他刚刚退役一年，还不是坐在场边不会打球的刘月半。刚刚出任男队总教练的刘国梁，此时从国家二队得到了五个好苗子。刘国梁对这五个少年问出了一个问题：“你们来一队的目标是什么？”此时，只见其余四个的回答都很规矩，唯独一个一脸孤傲的少年大声叫道：“我要像你和孔令辉一样拿到世界冠军。”少年的这句话引起了刘国梁的兴趣，心想：这小孩人不大，水平也一般，志气倒是。不想。随后，刘国梁又问：“你怎么知道你未来能拿世界冠军？”只见小孩坚定地答道：“我相信我能拿，就一定能拿。”没错，这个桀骜不驯的少年就是日后闻名于平台、最快时间夺得大满贯的藏獒张继科。多年后，当刘国梁再回想起初见继科时的场景，依然是又爱又恨。说这小子打小就有一股狂劲儿，除了陈几之外，他最像我。为何说刘国梁对继科是又爱又恨呢？刘国梁曾说过，张继科在球场上发挥好了是藏獒，连老虎都敢上去咬。如果不再状态了，那就是一只大笨狗，正打着比赛都能睡着。这也就出现了当初奥运会的名场面。继科，你醒醒啊，别睡呀，这是奥运会。事后，张继科回忆，那时在队里天天没少挨刘指导骂。从二零零三年到如今二二年，这对师徒也经历了近二十年。当年队里出了名的刺头，刘国梁究竟是怎么收服的呢？每个奥运周期结束后，都会产生新旧更替，这是大自然所不可变更的规律，国乒队伍也不例外。而当初乒坛的新旧更替，有的当教练，有的求学深造，每个都有自己的位置，唯独张继科显得有些格格不入。尽管至今都未发布声明退役，但在到处录综艺。传绯闻、搞直播后，大家都知道那个在球场上意气风发的藏獒不会再回来了。二零零三年打入国家一队的张继科，恰巧被刚上任的刘国梁接手，这对相爱相杀的最强师徒组合，如今已经经历了十九个年头。刘国梁对继科这孩子，至今想起也是意难平。在刚接触继科时，刘国梁心里只有一个想法：这孩子很独特，不知道他脑子在想什么。直到有一天，季科爸爸的到来，才让刘指导释怀。季科爸爸安慰刘指导：“别说你看不透了，我这个当爸的也看不透这孩子。”在张继科小的时候，季科爸爸递给了小季科一个球拍，希望他能够在乒乓球上发光发亮。但此时的小季科对乒乓球并不感冒，相较于乒乓球，他更喜欢和一群人在球场上踢足球。面对孩子对乒乓球的抵触，季科爸爸拿出了我国传统的教育方式，就一个字：打。当时的小季科可谓是天天挨打，屁股疼的连板凳都坐不了。当在学校被老师问及你为什么站着听课时，小季科只是拽拽的回了一句：“站着听得清。”慢慢，季科逐渐大了，也明白了一些事理。季科爸爸便教育他：“要打就好好打，要拿冠军。”多年后，也许连张爸爸也没想到，数十年前说的一句话，小季科不仅听进去了，而且还做得非常优秀。张季科凭借着那股谁都不服的狠劲儿，一路从培训班打到省队，打到国家二队、一队，最终拿得世界冠军。而二零零四年的张继科，因为一件小事被开除，险些一蹶不振。后来师傅刘国梁解释道，当时继科犯了个小错，同时也是借此机会来磨练他的心性。要知道，当时的刘指导就爱搞这样的教育方式，后来还曾将陈几发放回农村养过猪。但当时被国家队打回的继科，却是犹如遭受晴天霹雳。刘国梁看继科眼神涣散，失魂落魄的，只说了一句话。国家队的大门永远向你打开，只要你有本事就给我打回来。事后大家也都知道，张继科不仅再次打了回来，还在二零一二年全面爆发，击败王浩，夺得奥运会金牌。但成功的太快却不是什么好事。仅仅四百四十五天便拿得大满贯的继科，此时仿佛体会到了大魔王张怡宁的感受，突然找不到奋斗的目标，开始迷茫了。在成为大满贯得主后，白岩松问张继科：“你说你都拿到大满贯了，再打还有什么意义？”同时，这个问题我也想问下龙队。张继科回答：“我也不知道有什么意义。当一个运动员突然失去了目标以后，会产生怎样的转变呢？”此时的张继科心态已经飘了，再加上身体严重的伤病，张继科在奥运满载而归后，训练总是不在状态，成绩也有所下滑，跌出了队内前三的行列。在场上猛如藏獒的继科，当被问及伤病的感觉时，他是这么说的：“疼起来就像电击一样。”身在竞争激烈的国乒队伍当中，面对状态严重低迷的张继科。身为师傅的刘国梁比任何一个人都要急，一边叫医生帮季科治疗，一边重新给这小子制定目标。但此时老道的刘指导早已摸透了张继科的心性，知道不能给他好脸色，只能用骂声来激励他的潜能。越快他反而会越飘。于是当时的训练场内到处都充斥着刘国梁的骂声，个个都是名场面。你知道有哪些吗？而面对师傅的精准打击，张继科不仅不反感，反而还很受用。后续在刘国梁各种锦囊妙计的加持下，张继科也是慢慢找回了状态。
。在二零一六年的里约奥运会上，和马龙上演了一出强者与强者之间的世纪大战。尽管张继科最后没拿到金牌，但以刘国梁的话来说，这场比赛远胜于金牌本身。只是此役过后打了多针封闭的继科，已是伤上加伤。奥运赛前，刘国梁问继科能不能挺住，不能，咱就去休息。张继科说能挺，直到后来刘国梁才知道他一直在咬牙顶。二零一八年，张继科已经不再上场了，人们在赛场上已经看不到那只藏獒了，更多的是在综艺节目上和某某女明星的头条上，在直播间里为粉丝认真的介绍着带货产品。你们还记得？那个曾意气风发在球场上捍卫祖国荣光的少年吗？他永远是那只球场上的藏獒，没有人会忘记。好了，本期视频到这儿就结束了，感谢您的点赞与支持，我们下期见。